The three-way split. Sam opened the Christmas present from his brother Hal, as his mother and the rest of the family watched with smartphone cameras ready for the final reveal. He removed the wrapping paper that covered a shoebox. Sam smiled as he opened the lid and saw 16 black stone pieces inside. Sam's wife said, tell us what it is. Sam put the lid back on the box and looked at his brother across the room and started to laugh. Hal, I don't believe it, he said to his brother. Before I go any further, I want you to open one of your presents, he said, looking under the Christmas tree. Their mother saw the present labeled to Hal from Sam and passed it to her middle son. Hal took the present from their mother, looked at his older brother, and waited. Is it what I think it is? he asked. Sam smiled and responded only with a gesture to get on with the ritual of opening the present. Hal removed the ribbon and wrapping paper, which revealed another shoebox. He removed the lid, saw sixteen white stone pieces, laughed, and quickly replaced the lid. Both men giggled like children. The youngest son, Mark, watched his two older brothers for a few minutes and realized this was his opportunity to bring in the board. He went to one of the bedrooms in the large house and when he returned, he set the board on a card table between his brothers, and everybody started applauding. The journey to this family Christmas in Seattle started earlier in the year with their father's passing and his decision to bequest one item to his three sons who now lived in separate states and had families of their own. A few weeks after his passing, a lawyer representing the decedent's estate advised the three brothers of their father's final wishes. 8. Sam recalled the name on the return address as he sliced open the envelope, addressed to Mr. Samuel C. Austin at his Palm Springs address, from his father's Seattle law firm. His father had died the month prior, and no memorial service had been planned because of the global pandemic. Sam's mother told the family she would like to see the family gather for a private memorial during the Christmas season when she hoped her three sons could be together. Sam was the oldest son and was named alternate personal representative of his father's estate if his mother died before her husband. As the surviving widow, she inherited the estate pursuant to a community property agreement. The attorney who drafted his father's last will and testament mentioned to Sam that no estate probate would be required if the brothers agreed on some details he would explain later. The letter addressed to all three sons stated that their father left one item to his children. Your father's testamentary document provides that a chess set, consisting of hand-carved marble and onyx stone on a chessboard of pink and black marble, is his only bequest to his three sons. A copy of the document is enclosed for each of you. Sam is to receive the white chess pieces, Harold the black chess pieces, and Mark receives the chessboard. Each item will be sent to you by UPS from this law office next week. What in the world was Dad thinking? Sam asked his wife, Jill, as he paced the kitchen. The time it took the lawyer to send three letters and fool around with the chess set will cost more than what the set is worth. Jill set the letter down and watched Sam walk around the room. I remember the chess set. It is a beautiful piece of art which your father bought on one of their trips together. It will be a nice way to remember your father. It's half a chess set, for God's sake, Sam replied with a tone of anger. Will I get one shoe next? Or maybe one glove, he continued. His wife could see that further discussion would not help, so she set the letter on the table and let him vent. The package from the law firm arrived the second week in February. Sam's wife saw the UPS driver at the front door of the Palm Desert Resort Country Club condominium, accepted the delivery, and set it on the kitchen table. When Sam returned from a round of golf, she offered him a pair of scissors to open the package. He ignored the scissors and suggested she open the package while he poured a drink. She removed each bubble-wrapped piece, placing them in order on the table facing her husband. They really are lovely, she said as she arranged them in two lines at equal distances. Yeah, but where are they going to go? Where does one place half of a chess set? Sam asked without taking his eyes off the drinks he was pouring, Jill could see her husband's agitation. I have been thinking about that, she offered. I believe the top of the leather-covered credenza in your office would be perfect. She said and waited, 
Sam handed her a glass and said, we can talk about it later. The following day she moved the chess half set to the credenza. Their son Ryan flew down from Spokane to visit and play golf with his parents in April, one of the best M. Sự chia cắt ba con đường Sam mở quà Giáng sinh từ anh trai Han, khi mẹ anh và những người còn lại trong gia đình quan sát bằng camera trên điện thoại thông minh sẵn sàng cho tiết lộ cuối cùng. Anh gỡ bỏ lớp giấy gói bọc một chiếc hộp đựng giày. Sam mỉm cười khi mở nắp và thấy bên trong có 16 viên đá đen. Vợ của Sam nói, hãy cho chúng tôi biết nó là gì. Sam đậy nắp hộp lại và nhìn anh trai của mình trong phòng và bắt đầu cười. Han, tôi không tin, anh nói với anh trai. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn bạn mở một trong những món quà của bạn, anh nói, nhìn dưới cây thông Noel. Mẹ của họ nhìn thấy món quà được dán nhãn cho Han từ Sam và chuyển nó cho con trai giữa của bà. Han nhận món quà từ mẹ của họ, nhìn anh trai và chờ đợi, có phải tôi nghĩ là nó không, anh ấy hỏi. Sam mỉm cười và đáp lại chỉ bằng một cử chỉ để bắt đầu với nghi thức mở quà. Han tháo giải duy băng và giấy gói, để lộ một hộp đựng giày khác. Anh ta mở nắp ra, nhìn thấy 16 viên đá trắng, bật cười và nhanh chóng thay nắp. Cả hai người đàn ông cười khúc khích như những đứa trẻ. Cậu con trai út mát đã quan sát hai người anh của mình trong vài phút và nhận ra đây là cơ hội của mình để mang lại hội đồng quản trị. Anh ta đi đến một trong những phòng ngủ trong ngôi nhà lớn và khi trở lại. Anh ta đặt tấm bảng lên bàn bài giữa các anh em của mình, và mọi người bắt đầu vỗ tay. Hành trình đến với gia đình Giáng sinh ở Seattle này bắt đầu vào đầu năm với việc cha họ qua đời và quyết định truyền một món đồ cho ba người con trai của mình, những người hiện sống ở các bang riêng biệt và đã có gia đình riêng. Vài tuần sau khi ông qua đời, một luật sư đại diện cho di sản của người quá cố đã tư vấn cho ba anh em về nguyện vọng cuối cùng của cha họ. Số 8 Sam nhớ lại tên trên địa chỉ gửi lại khi anh mở phong bì, gửi cho ông Samuel C. Austin tại địa chỉ Palm Spring từ công ty luật Seattle của cha ông. Cha của anh đã mất một tháng trước đó và không có lễ tưởng niệm nào được lên kế hoạch vì đại dịch toàn cầu. Mẹ của Sam nói với gia đình rằng bà muốn thấy cả gia đình tụ tập để tổ chức một lễ tưởng niệm riêng trong mùa Giáng sinh khi bà hy vọng ba con trai của mình có thể ở bên nhau. Sam là con trai cả và được đặt tên là người đại diện cá nhân thay thế di sản của cha anh nếu mẹ anh mất trước chồng. Với tư cách là quá phụ còn sống, bà được thừa kế di sản theo một thỏa thuận tài sản của cộng đồng. Luật sư soạn thảo di trúc và di trúc cuối cùng của cha anh đã đề cập với Sam rằng sẽ không cần chứng thực di sản nếu hai anh em đồng ý về một số chi tiết mà anh sẽ giải thích sau. Bức thư gửi cho cả ba người con trai nói rằng cha của họ đã để lại một món đồ cho các con của mình. Văn bản di trúc của cha bạn cung cấp rằng một bộ cờ vua, bao gồm đá cẩm thạch và đá mã não được chạm khắc thủ công trên bàn cờ bằng đá cẩm thạch màu hồng và đen, là di sản duy nhất của ông ấy đối với ba người con trai của mình. Một bản sao của tài liệu được đính kèm cho mỗi người trong số các bạn. Sam nhận quân cờ trắng, Harrow quân đen, và Mark nhận bàn cờ. Mỗi vật phẩm sẽ được UPS gửi cho bạn từ văn phòng luật này vào tuần tới, bố đang nghĩ gì thế này? Sam hỏi vợ anh, Jill, khi anh đi lại trong bếp. Thời gian luật sư gửi ba bức thư và đánh lừa với bộ cờ vua sẽ tốn kém hơn những gì bộ cờ đó đáng giá. Jill đặt lá thư xuống và nhìn Sam đi quanh phòng. Tôi nhớ bộ cờ vua. Đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mà cha bạn đã mua trong một chuyến du lịch cùng nhau của họ. Đó sẽ là một cách tốt đẹp để nhớ về cha của bạn. Đó là một nửa bộ cờ vua, vì chúa, Sam đáp với một giọng điệu tức giận. Tôi sẽ lấy một chiếc giày tiếp theo, hoặc có thể là một chiếc găng tay, anh ấy tiếp tục. Vợ anh thấy rằng thảo luận thêm sẽ không giúp ích được gì. Vì vậy cô đặt lá thư lên bàn và để anh chút bầu tâm sự. Gói hàng từ công ty luật đã đến vào tuần thứ hai trong tháng 2. Vợ của Sam nhìn thấy tài xế UPS ở cửa trước của trung cư Palm Desert Resort Country Club nhận hàng và đặt nó lên bàn bếp. Khi Sam trở về sau một vòng chơi gôn, cô ấy đưa cho anh một cái kéo để mở gói hàng. Anh phớt lờ cái kéo và đề nghị cô mở gói trong khi anh rót một ly. Cô gỡ từng miếng bọc bong bóng, đặt chúng theo thứ tự trên bàn đối diện với chồng. Chúng thực sự rất đáng yêu, cô nói khi sắp xếp chúng thành hai hàng với khoảng cách bằng nhau. Ừ, nhưng họ sẽ đi đâu? Một người đặt nửa bộ cờ vua ở đâu? Sam hỏi mà không rời mắt khỏi đồ uống anh ta đang rót. Diu có thể thấy sự kích động của chồng. Tôi đã suy nghĩ về điều đó. Cô ấy đề nghị, tôi tin rằng phần trên cùng của tấm giấy bạc bọc ra trong văn phòng của bạn sẽ rất hoàn hảo, cô nói và chờ đợi. Sam đưa cho cô một ly và nói, chúng ta có thể nói chuyện sau. Ngày hôm sau, cô chuyển nửa ván cờ sang quân cờ. Cậu con trai Ryan của họ đã bay xuống từ Spokane để thăm và chơi gôn với bố mẹ vào tháng 4, một trong những ngày tốt nhất.